আসসালামু আলাইকুম দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষের নতুন শিক্ষাক্রমের সপ্তম শ্রেণীর নতুন বইয়ের ধারাবাহিক পর্বে আজকে আমরা ষোলোতম পর্বে এসে হাজির হয়েছি আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব ইউনিট ফোর এর লেসন চার দশমিক এক এবং চার দশমিক দুই এই দুটি লেসনের অর্থ সহ আমরা সমাধান করে নিব তোমরা দৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখে নিবে আর তোমরা যারা পূর্বের পর্বগুলো দেখো তারা দেখে নিবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিখ দেওয়া আছে ইউনিট ফোর এর নাম হচ্ছে দ্য ফ্রগ অ্যান্ড দ্য অক্স এখানে লক্ষ্য করো দ্য ফ্রগ অ্যান্ড দ্য অক্স ফ্রগ মানে ব্যাং ফ্রগ অর্থ কি ব্যাং আমি দেখাচ্ছি ডিকশনারি থেকে এফ আর ও জি ফ্রগ অর্থ ব্যাং আর অক্স অর্থ সার অক্স অর্থ কি সার বা গরু আর কি মানে বড় সার সার বলবে তোমরা তো এটা অর্থ হচ্ছে দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য অক্স অর্থাৎ ব্যাং এবং সার এখানে নিউ বোকা বলাই রয়েছে অর্থাৎ কিছু নতুন শব্দ বান্ডার রয়েছে রিলেটেড রিলেটেড অর্থ সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্ট আর কি এরপর সিবলিং সিবলিং হচ্ছে ভাই বোন অর্থ এরপরে ফ্যাসিনেট এরপরে ইনকারেজ এরপর ফ্রাইট এর রিফ্লাই এরপরে কম্পেয়ার সিনিক এরপরে ফ্যাশন লেজার টাইম তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো পড়ে নিবে তোমাদের বইয়ের শেষের দিকে ওয়ার্ডগুলোর অর্থ দেওয়া আছে দেখো এখানে প্রথমত একেবারে উপরে টাইটেল হিসেবে তোমাদের ছবিতে রয়েছে দেখো ইটস রিফ্লেকশন টাইম অর্থাৎ এটা প্রতিফলন রিফ্লেকশন মানে প্রতিফলন বা চিন্তা বা চিন্তার ভাবনা আর কি ভাবনা চিন্তা প্রতিফলন ইত্যাদি তো ইটস রিফ্লেকশন টাইম অর্থ হচ্ছে এটা প্রতিফলন বা এটা চিন্তার সময় টাইম মানে সময় এই যে তারা তিনজন বন্ধু বান্ধব মিলে ভাই বোন মিলে তারা চিন্তা করতেছে এখন চার দশমিক একে আমাদেরকে বলেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ইন ফেয়ার্স ফেয়ার্স মানে দলে জোড়ায় জোড়ায় আর গুরুস মানে দলে দলে জোড়ায় জোড়ায় বা দলে দলে ডিসকাস আলোচনা করো হাউ দে হাও মানে কিভাবে দে অর্থ তারা আর রিলেটেড টু ইচ আদার মানে তারা একে অপরে কিভাবে একটা অপরটার সাথে কিভাবে সম্পর্ক এ কারা তারা বলতে উপরে হচ্ছে তিনজন ছেলে মেয়ে আছে তারা ন এটা হচ্ছে এই যে নিচে দেওয়া আছে দেখো এখানে নাউন রয়েছে আর একটা প্রোনাউন রয়েছে আবার একটা রয়েছে অ্যাজেটিভ আর একটা রয়েছে এখানে বলা আছে ডিসক্রাইব ডিসক্রাইব মানে আলোচনা করা বর্ণনা করা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিকশনারিটি আর ডিসক্রাইব অর্থ কী করা বর্ণনা করা আর কোয়ালিফাই দেখো কোয়ালিফাই অর্থ যোগ্যতা এই যে যোগ্যতা বা যোগ্য হওয়া হ্যাঁ তো এখন আমাদেরকে এই যে একটা চক দিয়েছে নাউন প্রোনাউন এয়ার ফরে বলেছে অ্যাজেটিভ হ্যাঁ এয়ার ফরে বলেছে এই যে নাউন প্রোনাউন অ্যাজেটিভ আর এই তিনটাকে মিলি ডিসক্রাইব মানে বর্ণনা করো বা এটা যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে বলেছে তো তোমরা এটা নিজ দায়িত্বে পড়ে নিবে তোমাদের শিক্ষক অভিভাবক যে যে ব্যাপারও আমি একটু বলে রাখি এটা হচ্ছে যেমন প্রথমত নাউন বলেছে তো নাউন বলতে কি যে কোনো নামকেই নাউন বলা হয় যে কোনো নামকেই নাউন বলা হয় যাকে আমরা চার দশমিক দুইয়ে ফরবো একটু ফরাই ফরবো সেখানে অ্যাজেটিভ রয়েছে তো নাউন বলতে যে কোনো নামকে নাউন বলা হয় অর্থাৎ তোমার নাম আমার নাম কল মোবাইল ভিডিও টিভি হ্যাঁ ছবি মানুষ এই যে যা আছে সব কিছু হচ্ছে নাউন যত নাম পৃথিবীর সমস্ত নামকেই নাউন বলা হয় আর প্রোনাউন বলতে নাউনের পরিবর্তে যেগুলো ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে প্রোনাউন যেমন আই একটা প্রোনাউন ওই একটা প্রোনাউন ইউ একটা প্রোনাউন হি একটা প্রোনাউন সি একটা প্রোনাউন দে একটা প্রোনাউন এরপরে ইট একটা প্রোনাউন তো প্রোনাউনগুলো হচ্ছে আই ও ইউ ইউ হি সি দে ইট এগুলো হচ্ছে প্রোনাউন এখন প্রোনাউন কি প্রোনাউন হচ্ছে নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহার হয় সেটা প্রোনাউন যেমন তোমার নাম কি ধরো তোমার নাম করে তাহলে আমরা যদি বলি আমি যদি বলি করিম যাচ্ছে করিম যাচ্ছে তাহলে অন্যজনে বলবে কে যাচ্ছে তো আরেকজনে বলবে সে যাচ্ছে সে বলতে কি করিমে যাচ্ছে মানে ধরো কে ভিডিও দেখতেছে ধরো তুমি ভিডিও দেখতেছ তা আমি বললাম তুমি 
এ তুমি বলতে ইউ ইউ অর্থ কি তুমি ইউ তুমি মানে তোমার নাম কি তোমার একটা নাম আছে না যে কোনো একটা নাম আছে তো ওই নামটা আমি না বলে আমি বলছি কি কে ভিডিও ছাড়ছে তুমি ভিডিও ছাড়ছ তো তুমি তো হচ্ছে প্রোনাউন এরপরে কে ভিডিও তৈরি করতেছে আবদুল্লাহ স্যার ভিডিও তৈরি করতেছে এখানে আবদুল্লাহ স্যার না বলে আমি বলবো আমি ভিডিও তৈরি করতেছি তাহলে এই আবদুল্লাহ স্যার আবদুল্লাহ এটা চাই কি বললাম আমি আমি মানে আই এটা একটা প্রোনাউন এভাবে করে আই ও ইউ হে সিদে এটা হচ্ছে প্রোনাউন এরপরে দেখো অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভ কি অ্যাজেটিভ হচ্ছে নাউন এবং প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করলে সেটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ আবার বলছি নাউন প্রোনাউন এই দুটি এই দুটি ফার্স অফ স্পিসের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা এই ইত্যাদি যখন প্রকাশ করে মানে তখন সেটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ যেমন তোমরা এক কথায় এক মানে এক কথায় মনে রাখবে নাউন বা প্রোনাউন নাউন বলতে কি কোনো একটা নাম প্রোনাউন বলতে আই উই ইউ হে সি দে ইট এই যে নাম রয়েছে নাউন বা প্রোনাউন এই নাউন বা প্রোনাউনের কোনো একটা অবস্থা বুঝে নি অবস্থা কালো সাধা মানে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ কত লিটার এই যে যত কিছু মানে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বুঝাবে সেগুলো হচ্ছে অ্যাজেটিভ বন্ধুরা তোমরা এগুলো নিজ দায়িত্বে পড়ে নেবে তাহলে আমাদেরকে এখানে শুধু এটাই বলল যে এই নাউন এবং প্রোনাউন এবং অ্যাজেটিভ এই তিনটির আলোচনা করতে হ্যাঁ বা এটা কোয়ালিফাই মানে যোগ্যতা কি তো এখন আমরা চার দশমিক দুইয়ে আলোচনা করব দেখো চার দশমিক দুইয়ে বলা হয়েছে নাউন এখন রিড দ্য টেক্সট বিলো নিচের পাঠটি পড়ো অ্যান্ড আস্ক এবং জিজ্ঞাসা করো অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশনস ইন ইন ফেয়ার্স অবলিক গ্রুপস মানে দলে দলে বা জোড়া জোড়াই নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর করো এখানে ব্রেক বলছে ইফ ইন ডিট নিডেড হ্যাভ আ লোক অ্যাট দ্য ক্লাসিক্স ইংলিশ বুক ইউনিট আ ডে ইন দ্য লাইফ অফ মিনা মানে বলা হচ্ছে যে প্রয়োজন হলে তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের যে নতুন কারিকুলামের ষষ্ঠ শ্রেণীর যে নতুন বইটি রয়েছে সেটির মধ্যে একটা ইউনিট রয়েছে ইউনিটির নাম হচ্ছে আ ডে ইন দ্য লাইফ অফ মিনা হ্যাঁ এই অধ্যায়টি তোমরা দেখে নিতে পারো সেখানে কিন্তু সুন্দরভাবে আলোচনা আছে তো দেখো এখানে বলা হয়েছে প্যাসেজটি হচ্ছে আমাদেরকে বলছে এই যে নিচের পাঠটি ফলার জন্য এটি হচ্ছে নিচের পাঠ দেখো প্রথমত রয়েছে মাই ফাদার ইজ দ্য কাইন্ডনেস পারসন আই হ্যাভ ইভার সিন হ্যাঁ মাই ফাদার মানে আমার ফিতা খাইন্ডনেস কাইন্ডনেস খাইন্ড সরি কাইন্ডনেস ন খাইন্ডেস্ট খাইন্ডেস্ট মানে অমায়িক অর্থাৎ বিনম বিনম্র হ্যাঁ বিনম্র এর ফলে পার্সন মানে বিনয়ী পার্সন মানে ব্যক্তি আই হ্যাভ তাহলে এটা অর্থ হচ্ছে আই মাই ফাদার ইজ দ্য কাইন্ডনেস্ট পার্সন আই হ্যাভ ই পার্সিন হ্যাঁ অর্থ হবে আমার বাবা আমার দেখা সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি আমার বাবা আমার দেখা সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি এর ফলে হচ্ছে হি হি ইজ সে থল লম্বা অ্যান্ড হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম বলতে সুদর্শন হ্যান্ডসাম তো আমি দেখাচ্ছি হ্যান্ডসাম তো সুদর্শন একটু অপেক্ষা করো এই যে হ্যান্ডসাম হচ্ছে হ্যান্ডসাম অর্থ হচ্ছে সুদক্ষ এই যে আমি ডিকশনারিতে দেখাচ্ছি হ্যান্ডসাম সুদর্শন সুশ্রী বা সুন্দর আর কি স্মার্ট যেটাকে আমরা বুঝাই তো এটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ হি ইজ টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম হ্যাঁ এটা অর্থ হবে তিনি লম্বা এবং সুদর্শন তিনি লম্বা এবং সুদর্শন এরপর হচ্ছে হি ইজ ফ্রম ফ্রম আ স্মল হ্যাঁ স্মল মানে ছোট বিলেজ গ্রাম নেমড ফুলতলি কীতলি ফুলতলি তো এটা অর্থ কীভাবে হবে অর্থ হচ্ছে তিনি ফুলতলি নামের একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা হি ইজ ফ্রম আ স্মল ভিলেজ নেমড ফুলতলি তিনি ফুলতলি নামের একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা এরপর হচ্ছে হি হি ইজ দ্য ইলেস্ট ইলেস্ট মানে বড় সবচেয়ে বড় 
of four siblings siblings মানে ভাই বোন আপন ভাই বোন আর কি তো অর্থটি হচ্ছে তিনি চার ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় তিনি চার ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় এরপরে হি ইজ ভেরি অ্যাসোনেট হ্যাঁ অ্যাসোনেট আমি তোমাদের ডিকশনারিতে দেখাচ্ছি এই যে অ্যাসোনেট অ্যাসোনেট অর্থ কি আবেগ হ্যাঁ বা সহজে উত্তেজনশীল হ্যাঁ বা উৎসাহী উৎসাহী বলতে পারো উৎসাহী বলবে তো এটা অর্থ একসাথে বলবে হি ইজ ভেরি ফ্যাসিনেট হ্যাঁ বা ফ্যাশনেট আবাউট হিজ ওয়ার্ক আবাউট হিজ ওয়ার্ক অর্থটি একসাথে এবার বলবে তিনি তার কাজের প্রতি খুব উৎসাহী তিনি তার কাজের প্রতি খুব উৎসাহী এর হচ্ছে হি ইজ অলসো ভেরি এনকারেজিং অ্যান্ড অলওয়েজ সাপোর্টস আস টু ফলো আওয়ার ড্রিমস ড্রিমস মানে স্বপ্ন আর এনকারেজ মানে উৎসাহ আর সাপোর্ট মানে সমর্থন অলওয়েজ মানে সর্বদাই তাহলে একসাথে অর্থটি হবে তিনি খুব উৎসাহী ও এবং তিনি খুব উৎসাহীও এখানে অলসো যেটা আছে মানে তিনি খুব উৎসাহীও অ্যাট এবং সর্বদাই আমাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে আমাদেরকে সমর্থন করে আবার বলছি হি ইজ অলসো ভেরি এনকারেজিং অ্যান্ড অলওয়েজ সাপোর্ট আস টু ফলো আওয়ার ড্রিমস অর্থ হচ্ছে তিনি খুব উৎসাহীও এবং সর্বদাই আমাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে আমাদেরকে সমর্থন করে এরপর হচ্ছে আই লাভ আমি ভালোবাসি হিজ অ্যাসমাইলিং অ্যাসমাইলিং মানে হাসি ফেস দ্য মোস্ট হ্যাঁ অর্থটি হচ্ছে আমি তার হাসি মাখা মুখটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আই লাভ হিজ অ্যাসমাইলিং ফেস দ্য মোস্ট আমি তার হাসি মাখা মুখটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এর হচ্ছে মাই ফাদার ইজ মাই হিরো মাই ফাদার ইজ মাই হিরো আমার বাবা আমার নায়ক হিরো মানে নায়ক আমার বাবা আমার নায়ক বন্ধুরা এখন যে আমরা ট্যাক্সটি পড়লাম যে ফাটটি পড়লাম এখান থেকে আমাদেরকে এই যে আন্ডারলাইন করা আছে দেখতে পাচ্ছ এই যে আন্ডারলাইন করা আছে আন্ডারলাইনগুলোর থেকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করবে এখন আমি দেখাচ্ছি এই যে নিচে নিচে রয়েছে দেখো কোয়েশন এখানে তিনটা প্রশ্ন রয়েছে এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ফার্টস অফ স্পিচ আর দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আবার বলছি হুইচ ফার্টস অফ স্পিচ আর দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আন্ডারলাইন মানে আন্ডারলাইন ডাক দেওয়া ওয়ার্ডস মানে শব্দ তো এটা অর্থ হচ্ছে আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন শব্দগুলো কোন ফার্টস অফ স্পিচ আন্ডারলাইন শব্দগুলো কোন ফার্টস অফ স্পিচ হুইচ মানে কোনটি বা কোন হুইচ ফার্টস অফ স্পিচ আর দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আবার বলছি আন্ডারলাইন শব্দগুলো কোন ফার্টস অফ স্পিচ তো আমরা জানি ফার্টস অফ স্পিচ আর প্রকার তোমরা নিজ দায়িত্বগুলো ফোর নিবি নাউন ফোনাউন অ্যাজিটি ভার্ব অ্যাড ভার্ব প্রিপোজিশন কনজাকশন ট্রাজেকশন তো তুমি আনসার লিখবে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আর অ্যাডজেকটিভ আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আর অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ অর্থ হচ্ছে আন্ডারলাইন করা শব্দগুলো অ্যাডজেকটিভ এই যে দেখো তোমরা এখানে চার দশমিক একে দেখতে পাচ্ছ অ্যাডজেকটিভ রয়েছে এটা আর কি অ্যাডজেকটিভ নাউন প্রোনাউন তো এটা হবে আন্ডারলাইন যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ কাইট কাইন্ডেস্ট এরপরে ফ্যাশনেট এরপরে হ্যান্ডসাম ইলডেস্ট এনকারেজিং অ্যাসমাইলিং হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে অ্যাজেটিভ তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ফার্টস অফ স্পিচ আর দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে আন্ডারলাইনি শব্দগুলো কোন ফার্টস অফ স্পিচ তোমরা আনসার লিখবে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আর অ্যাজেটিভ অর্থ হচ্ছে আন্ডারলাইন করা শব্দগুলো অ্যাজেটিভ এরপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে What are the positions of these words in a sentence? Here we say, What are the positions of these words in a sentence? What are the positions of these words in a sentence? You can write the answer. 
<coughs> these words are positioned mostly before and after the noun and uh, sometimes they follow verbs বা দে ফলো বার্স হ্যাঁ অর্থ হচ্ছে এই শব্দগুলো বেশিরভাগই নাউন এর আগে এবং ফরে অবস্থান করে এবং কখনো কখনো তারা ভার্বকে অনুসরণ করে বন্ধুরা অর্থাৎ এই মন রাখবে অ্যাজিটিভ অ্যাজিটিভ এর পূর্বে নাউন বসে এবং ফরের নাউন বসে অ্যাজিটিভের আগে কি বসে নাউন বসে এবং ফরেও নাউন বসে যেমন আমি দেখিয়ে দিই এই যে খাইড খাইড ডেস্ট রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ এটার ফর হচ্ছে ফার্সন রয়েছে ফার্সনটা হচ্ছে নাউন এরপর আবার দেখো এই যে হ্যান্ডসাম এটা অ্যাজেটিভ এখানে আশেপাশে নাউন নেই এরপর এটা দেখো অ্যাসমল এটা অ্যাজেটিভ কিন্তু এটার ফর বিলেজ বিলেজটা হচ্ছে নাউন তাহলে অ্যাজেটিভের ফরে আছে এরপরে আবার দেখো এই যে এখানে ধরো এটা একা আছে এরপর অ্যাসমাইলিং এই যে অ্যাসমাইলিং এটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ ফরে আছে ফেস এটা কিন্তু নাও তো এই জন্য এখানে তোমরা বিনোগে আচার করবে হোয়াট আর দ্য পজিশনস অফ টেস ওয়ার্ডস ইন আ সেন্টেন্সেস অর্থটি আবার বলছি অর্থ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে এই শব্দগুলোর অবস্থান কি তখন তোমরা আনসার লিখবে দ্যাস ওয়ার্ডস আর পজিশন মোস্টলি বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য নাউন অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে এই শব্দগুলো বেশিরভাগই নাউনের আগে এবং ফরে অবস্থান করে অ্যান্ড এবং সামটাইমস কখনো কখনো দে ফলো বার্স কখনো কখনো এই মানে যে তারা তারা বলতে আর কি এই যে অ্যাজিট এই নাউন বা প্রোনাউন মানে অ্যাজিটপিডটা তারা ভার্বকে অনুসরণ করে এরপর তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ দ্যাস ওয়ার্ডস এখানে দুইটি প্রশ্ন করেছে একটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই শব্দগুলোর কাজ কি হ্যাঁ ফাংশনস মানে কাজ হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ দ্যাস ওয়ার্ডস এই শব্দগুলোর কাজ কি তোমরা আনসারে বলবে দ্যাস ওয়ার্ডস মডিফাই আর নাউন এই শব্দগুলোর এই শব্দগুলো নাউনকে মডিফাই করে অর্থাৎ মডিফাই মানে পরিবর্তন মডিফাই করে অর্থাৎ পরিবর্তন করে আবার বলছি হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ দ্যাস ওয়ার্ডস এটা অর্থ হচ্ছে এই শব্দগুলোর কাজ কি তোমরা আনসার লিখবে দ্যাস ওয়ার্ডস মডিফাই আর নাউন অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে এই শব্দগুলো নাউনকে মডিফাই করে অর্থাৎ পরিবর্তন করে এরপরে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট হোয়াট ডো দি ডো ইন দ্য সেন্টেন্সেস হ্যাঁ এটা অর্থ হচ্ছে তারা বাক্যে কি করে তারা বাক্যে কি করে তোমরা আনসার লিখবে দে প্রোভাইড মোর ইনফরমেশন অ্যান্ড ডিটেলস অ্যাবাউট আ নাউন অর্থ হচ্ছে তারা নাউন সম্পর্কে আরও তথ্য এবং বিশদ প্রদান করে মানে বিশাল বর্ণনা করে প্রদান করে আর কি আবার বলছি হোয়াট ডু দে ডো ইন দ্য সেন্টেন্সেস তারা বাকে কি করে আনসার লিখবে তোমরা দে প্রোভাইড মোর ইনফরমেশন অ্যান্ড ডিটেলস অ্যাবাউট আ নাউন অর্থ হচ্ছে তারা নাউন সম্পর্কে আরও তথ্য এবং বিশদ প্রদান করে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে চার দশমিক দুইয়ের আলোচনা তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমরা করে দিয়েছি আর এই ফাঁটটি তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে ট্যাক্সটি আর এই যে চার দশমিক একে তোমরা নাউন প্রোনাউন অ্যাজেটিভ সম্পর্কে ভালো করে ধারণা নিয়ে নিবে তাহলে বন্ধুরা তোমরা এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুর মাঝে শেয়ার করে দিবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করবা কিছু জানা থাকলে কমেন্টে জানাবা আবার বলছি পরিশেষে আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব রাখবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ